Ang dating masayang pamilya na uwi sa iskandalo. Pinatahan ko mo yung bata pagkat nagkagaganyan yan. Ang kanilang pinagtatalunan, kustudiyan ng ani na taong gulang na si Lisa. Pusang binigay nandito. Wala akong pinirmahal ang ibinigay ko yung anak ko sa'yo. Ba't ibibigay ko yung anak ko sa'yo? Alam ko may kinakasama ka. Ba't nila kayo maggalak ng marami kung gusto ninyo? Miyerkules sa Bitag Headquarters. Isa si Laila na matyagang naghintay para pakinggan ang kanyang sumbong. Sa so, akin po yung tungkol po sa anak ko kasi mula po nung kinuha ng kanyang ama, hindi na po ako pinapalapit. Bali... Hinaing ni Laila, mapunta sa kanyang pangangalaga ang bunsong anak. E kaya ang gusto kong mangyari, makuha ko po yung anak ko, mabawi ko po. Saan ngayon ang anak mo? Nandito po sa Western Picota na tinatago po ng kanyang ama. Inaalam po lang kung paano kami kikilo na. Iba na yung usapan na kinidnap yung anak mo. Eh dito, binigay mo eh. Iinabot mo sa kanya. Okay? Walang problema ron. Alam nyo nyo, final exactly what it is. Si Laila, tubong taytay palawan. Inanang kanyang dalawang anak. Dahil sa pangungulila, inilalaban niyang makuha ang kanyang bunsong anak na si Lisa. Nahimiss ko na po talaga yung anak ko dahil simula pa ng... Ipinanganak ko siya, ako na po yung nag-alaga doon, ako na po yung... Tapos bigla na lang mawawala sa akin yung anak ko na itong kinuha niya. Wala na po akong iba pa. Hihiling pa, basta maibalik lang sa akin yung anak ko, makukuha ko lang. Ang bunsong anak. Hawak ngayon ng dating kinakasama. Nagpasya na po ako talaga na layaw na siya. Ayaw ko na po talaga na makisama pa sa kanya. Hindi na po maganda yung ganong nakikita ng mga anak ko na nandiyan nga yung papa nila. Pero sa gabi, araw, gabi naman po madalas wala, si, wala siya dyan dahil doon naman pala natutulog sa bago niyang kinakasama. Hindi ko po alam na sumunod na pala yan siya. Doon sa may pera na pala yan siya nag-aabang. Nung pagbaba ko po ng taxi, bigla niya pong hinablot sa akin yung anak ko. Hindi ko po binitawan yung anak ko. Hanggang sa nagkaroon po kami ng gulo doon sa Maypier, ang ginawa po ng mga security guard doon, dinala kami sa police station doon sa Pier. Nagkaroon na lang po kami ng kasunduan doon na babalik kami nitong May 20 dito sa Maynila. Ang kanyang bunsong anak na si Lisa sa pilitang kinuhat iniliwas ng Maynila. Nagulat na lang po ako, bigla na lang ako nakatanggap ng sumon na pumunta ng barangay dahil nandun na pala ayan siya. Pinipilit niya na kunin yung anak ko, yung bunso. Ayun nga po, dahil sa kasunduan ay pinirmahan ko doon na babalik kami ng Maynila na idal, nadala niya yung anak kong bunso. Matapos makapagpaalam sa resort na pinagtatrabahuan, agad sumunod si Laila pabalik ng Maynila. Gayunpaman, bigo siyang makitang bunsong anak. Masamang-masama na po ang loob ko noon, kaya dumiretso na po ako sa bahay namin. Pagpasok ko doon, tinatawag ko yung anak ko. Pagkakita ko sa anak ko, lalapitan ko ng asana, bigla na lang siyang pumasok. Hinablot niya na, kinuha niya na ang, ang anak ko, hinablot niya na, pinalayo, nilayo niya na sa akin. Sabi niya, huwag mong lalapitan ang anak ko, malis ka rito. Pinilit niya ako na lumabas sa bahay. Nagpumilit ako na makuha ko yung anak ko. Hina, hinawakan niya ako, hinaladkan niya ako palabas. Nung araw nga na yun, di ko talaga na hawakan man lang yung anak ko. Natuklasan ni Laila ang nangyaring manipulasyon ng isang opisyalang tagig OSWD sa kustudiya ng kanyang bunsong anak. Lumapit na rin po kami sa DSWD sa tagig ko. Tinanong ko nga po bakit ganun ang nangyari, bakit nagpasya po sila na ibigay yung pangangalaga ng anak ko sa, kan- sa ama niya na wala naman ako, hindi naman ako pumayag na talagang ibigay yung anak ko sa kanya. Tumulsyon sila kaya dumating sila sa barangay. Yun din yung date na pumunta si Ronaldo sa barangay. Nagpakita si Ronaldo sa barangay, eh. nagkagawa sila ng bata. Tapos ang sabi ng barangay, magpakita ka ng desisyon ng DSWD kasi ang custody dapat sa bata sa babae. Tapos sabi niya, sige sir, sandali lang. Pumunta siyang DSWD nung araw na yun, June 6. June 6 din po, nandun yung desisyon ng DSWD. Ura-urada po, mag-desisyon ng DSWD. Bo, noong nakausap ko na si Ma'am Joret Olbido, yung DSWD, ang sabi ni Ma'am Joret, kamag-anak ni Ronaldo, ihiro ng asawa niya, or ng ama ng bata, 
yung Mets Jordan. Anti ni Ronaldo yan. Pinagdidiinan ni Ma'am Jorita, ni Ma'am Jorita, na kamag-anak niya si Ma'am Nets. Kaya, hindi raw daw, hindi daw siya talaga totally ang nag decision on maliban kay Ma'am Nets Jordan. The, the warning that we can give to our public servants is that whenever we hold public office, eh, hindi natin pwedeng gamitin yung public office na yan para mga abuso at para magbigay ng tabor sa ating mga kilala, kaibigan o kamagana. Nakasad sa Article 213 ng Family Code of the Philippines, hindi maaaring ihiwalay sa ina ang batang nasa edad pito pababa. So, wala akong nakikita dahilan para ang bata ay eh, tanggalin mula sa poder ng nanay. This is an illegitimate child. Ngayon, kung maghiwalay nga ang mga mag-asawa below 7 years old yung bata, at in this case, below 7 years old, eh, sa nanay dapat napupunta yan. Ayon kay Attorney Frederick Lude, Mawawalan lang ng karapatan ng isang ina kung mapatunay ng hukuman ang ilang pagkukulang sa panig ng ina. Kung yung nanay eh, poses a danger to the welfare of the child. Uh, ibig sabihin niyan, sinasaktan ba ng nanay yung bata? Uh, inaabuso ba ng nanay yung bata? Uh, yun yung mga bagay na pwedeng sabihin na dahilan para... Uh, mawala yung parental authority ng nanay over the child. Kinabukasan, kilos pontong kumilos ang bitag para sa ikakasang rescue operation. Para makasiguro na nasa loob ng bahay ang bunsong anak ni Laila, agad naming inaikutan ang area ng barangay Western Bikutan. Ito, 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 pati na gate. Yan po, yan po, yan. Hmm. Sa video ito, nakuha ng kaibigan, makikita ang bunso ni Laila na si Lisa, kasama ang mga nagbabantay na kamag-anak na kinakasama ni Reynaldo. Agad kaming nakipag-ugnay sa Women's and Children's Protection Desk sa Camp Bagong Diwa, Tagig. Papunta pa lang sa target site kasamang WCPD at mga opisyal ng Barangay Western Bikutan. Agad din inbrihan ng aset ang aming grupo. Alam na daw ng pamilya ni Reynaldo ang gagawing operasyon. Kaya't naghanda na mga ito para itakas ang bunsong anak ni Laila. Pagdating sa target site, agad itinago ang bata sa loob ng kwarto. Ayaw itong iharap ng bagong kalivin partner ni Reynaldo na si Marisha. Ay, at nang umiksena na si Reynaldo, dito nagkaroon ng mainitang pagtatalo sa pagitan nila ni Laila. Kahit kung pasok ka rin, kung gusto mong mapahalikan, sige. Subukan natin. Huwag mo lang gagalagay. Bakit nangyayari? Ayaw nga sa'yo. Hindi ko yan. Ayaw nga sa'yo. Hindi yan. Hindi pala ka sa Palawan. Pinabayaan ko lang yung lumapit sa'yo. Kaya alam mo ang mata. Ipang itong nanti. Ako lang yung lalaman. Kaya kung ipagagaw ito, ito ha. Ipakita mo sa akin. Ito. Ipakita mo sa akin na masigit ang pagpapahalaga mo sa bata. Ibibigay ko sa'yo. Ipakita mo sa akin na may sapat ka na trabaho para tuskusan ang pangangailangan ng bata. Ibibigay ko sa'yo ang mapa. Sa harap ng aming kamera, ipinagmalaki ni Reynaldo ang isang incident report galing sa Tagig City Office of Social Welfare and Development. Ang dokumento, aprobado ng isang Ramonita Tejeron Jordan na kamag-anak di umano ni Reynaldo. Ito ang sagaling limitan ko na nagpapatunay na pusang mong bata binigay. 
Ito, may pinilmahan ako. Wala ko pinilmahan ako. Patuloy ang liminan ko. Ang kagawad. Ang DSW ko din. Nakusang mong bata ibinigay. Ba't pinakasama ka? Ba't ko ibibigay sa'yo yung anak ko? Nakusang mong binigay yung bata. May lakad pa ako ngayon. Ngayon na daw po sir. Hindi man, hindi naman. Kasi may lakad pa ako eh. Para lang sa akin, kasi hanggang bukas meron mga kami trabaho eh. Hindi lalakad sa'yo anak ko dito. Alam lang. Dahil nagiging mainit na ang sitwasyon, agad na magita ng WCPD. Dahil sa posibleng trauma na maaaring pagdaanan ng kanyang anak na nasaksihang komosyon, agad nagparaya si Laila. Unang-una, no, makita pa lang na isang bata na nag-aaway ang kanyang mga magulang stress na yun. So kung ito ay stress, anong maaaring maging posisyon ng bata na ito? Every time na makakita siya ng away na ganito, maaaring ma-disturb siya, maaaring ma-nervous siya, o mag maaaring as early as yung ganyang edad na 6 years old, meron tinatawag na panic attack. So napakahirap dahil kasi ang bata ko, ano yung nakikita ng ganun, affected ka agad. The family code does not say na automatically, automatically, automatic. ibigay mo sa nanay. Automatic mo. <laughs> Hindi yun, automatic. Yun ang buponin na. What are those considerations? If the mother is mentally sick, if the mother is incapable of caring for the rest, kung ang nanay nagpakita ng maltreatment, hindi mo dapat ibigay sa kanya. Pero is there any basis para mapatunahin na nangyari? Negligence. Negligence. Ano so, yung reason yeah. niya kung bakit niya dinala yeah, sa pagkakas? Maraming babae si Ronaldo. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, walang silbi ang pinanghahawakan dokumento ni Reynaldo. Ito dahil tanging ang Family Code of the Philippines lamang ang nag-iisang batas na sinusunod kung pag-uusapan ay kustudiyan ng bata. Ang bawat uh, worker ng gobyerno, kahit nga po ng NGO, no, na social worker, iisa lamang yung ipinatutupad nating batas. So wala pong pagkakaiba yung uh, protocol no ng DSWD at ng ng local Sa nangyaring manipulasyon sa kustodiya ng anak ni Laila malinaw na hindi nasunod ang sinasaad the Family Code of the Philippines malinaw din na abuso ang kapangyarihan ng tagig OSWD ng kanilang panigan ng ama ng bata Unang-una on the assumption na itong incident report ay hindi totoo at gawa-gawa lang nila to favor Mr. Tejero Then the two of them, Jurita Olvido and Ramonita Hodan, can be held liable for dishonesty, which may be penalized with dismissal from the service. Agad nagbaba ng kautusan ng DSWD para kunin ang kustodiya sa bunsong anak ni Laila. Ito ay bago tuloy ang ibigay kay Laila ang pangangalaga sa bata. Maari namang sampahan ang kasong parental kidnapping ang dating kinakasama ni Laila na si Reynaldo. Diba, it's bad enough na kinuha itong bata ito mula sa nanay niya. But it's even worse now that the child has been uh, um, talagang totally taken away from the mother to the, in the sense na hindi na alam nung nanay kung nasan yung bata. So in that case, malinaw na yung tatay gumagawa, gumawa ng isang krimen. At ang krimen dito ay kidnapping. Kasong administratibo at kasong paglabag sa Anti-Graph and Corrupt Practices Act ang maaaring kaharapin ng opisyalang tagig ng OSWD na gumawa ng incident report na pabor sa dating kinakasama ni Laila. Pwede pa rin silang ma-charge ng violation of the Anti-Graph and Corrupt Practices Act. Of course, the, the, the Code of Conduct and ethical standards for public officials and employees. Bukod doon, under Executive Order 292, eh, pwede pa rin silang masampahan ng asong administratibo na ang tawag ay misconduct.